Sisi pagtapos na ang ikalawang batch na may estudyante ang nakakumpleto ng K-12 program. Batay sa pangako noon ng gobyerno, makakapag-apply agad sila ng trabaho. GMA News investigates, nakakapasok nga ba sa mga kumpanya ang mga nagtapos ng K-12 na hindi pa nakakatuntong ng kolehyo? May report si Chino Gatimon. Tapos na si Catherine Joy Bolo ng Senior High School. Nasa top ang kanyang Senior High graduating class. May work experience bilang part-time data encoder at nagsanay pa para maging call center agent. Pero hirap makakuha ng trabaho. 20 na po akong nag-apply. Sa din hindi pa rin po akong nakukuha. Ipinatupad noong 2012, layo ng K-12 program na palakasin ang employability o kahandaan sa trabaho ng mga tapos ng senior high school. Bagay na pinanghawakan ni Katrin Joy, pati Annie ay marami sa kanyang mga kaklase na kabilang sa mahigit 1.2 million na unang K-12 graduates. Ang ako nila noon is kapag nakagraduate ka, makaka-apply ka agad. Pero bakit parang ang hirap pa rin para sa ako na makapag uh, i-accept ako sa trabaho na ina-apply yun. Ang siste nagsisi-graduate ng ikalawang batch ng K-12 graduates. Ang kompetisyon sa job market, lalo pang tubitindi. How sure are you that after K-12, they'll be employed? That, that is a, a fundamental, fundamental objection that we raise. And it seems that even now, wala pa rin masyadong solusyon ang gobyerno. Sa 2018 report ng online job portal na jobstreet.com Philippines, 41% indefinite o pinag-aaralan pa kung handa silang tumanggap ng K-12 graduates. 35% hindi pa raw handa. At 24% o isa sa kada apat na employer lang ang nagsabing handa silang tumanggap ng K-12 graduates. Medyo nag-aalanganin pa kasi unang-una makikita natin hindi sila handa magtanggap ng mga K-12 kasi yung mga requirements nila is only offered to uh, college graduates. Ayon sa Private Sector Coalition na PIBED o Philippine Business for Education, may anilay misconceptions o mga maling akala na dapat maguhin. Hindi nila alam, karamihan sa mga gumagraduate ng K-12, 18 years old na. Kasi nandun pa rin sila sa mindset na ah, high school graduate, so 16 underage. Marami sa mga companies nagre-require talaga ng college level or college graduate sa mga HR manuals nila. Um, it takes time to, to change those policies. Nang i-audit ng PIBED, ang K-12 curriculum, lumabas na may 93% match ang kakayahan ng senior high school graduates sa entry-level requirements ng mga kumpanya. On the part of government or from the school part, siguro dapat na abisuhan yung, yung mga companies na medyo mas maaga na, oh, 2018, gagraduate na yung first batch. Siguro may yung sistema nyo dapat siguro handa na. Bakit hindi natin siya na-anticipate doon sa pagka-graduate na nila? Kung siya ba ay tried and tested. If we will wait for a certain uh, conclusive readiness, we will never get there because it will always be a work in progress. Dagdag ng DepEd, para matukoy ang tamang trabaho para sa K-12 graduates, dapat daw palakasin ang ugnayan nito sa dole at lalo na sa pribadong sektor. The curriculum has changed, the training programs have changed, to include those competencies and it will take time for for the for industry at ang kailangan na, na to realize that or to recognize that and what we need is greater interaction with them and greater partnership. Chino Gaston, GMA News.